Hello, welcome back to my channel. Mm, pregnancy is a very important thing. I am pregnant. I am not miscarriage. I am pregnant. I am not a 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 pregnant. I am we have to do a portion of the abortion. We have to do a DNC. We have to do a DNC. We have to do a DNC. DNC. Dilation and Curatage. We have to do a procedure. We have to do a DNC. 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 We have to Dilation and curatage in all other Adinamukanoka. Dilation and curatage in all a perit and under the definition Adinamala cervix in a dilate in other in it curatage in or an instrument in the parent. I instrument which in Amula uterus in Agatuna, uterus in the inner lining room plus audiola waste at all a condenser. The other pregnancy about I poika in a rimbola vaki condenser Namlavana scrape out the Kalaini or procedure nana. A simple procedure is called dilation and curatage. In the this dilation and curatage is mainly Southern China and Karina. That is the purpose of the first thing. Firstly, we have to clean the abortion. We have to clean the uterine cavity. We remove the And one more thing is that we have to clean uh, that's the investigational purpose. That's the doctors have done blood test to the pregnancy. They have done abnormality. They have done a doubt. They have a procedure. This procedure is painful. Painful is painful. We afford the pain. We have to do the same thing. We have to do the same thing. We so, that's the preference of the doctors. We can do a local and general. We can do a pain. We can do a pain. We can do a general anesthesia. We can do a pain. 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 We Pinne a instrument agathe trita agathu ningne avari cherendi clean chee dadukko chee me. Apo nam kori cheri cramping pain hai. Hadai to amade periods ko varna time le pain hai daol. Aavari pain hai ullo. Aavari mangir hai ta afford hai mera to pain hoonu illa. Angne eru vedhi ni daol. Tram pain hai daol. Ha pinne parayan lo nu arne le rust. Hadi namukka twenty four hours le ke rust varna complete hai ta. Pinne anna ena amale discharge hai. Hospital stay hai na avishe illa. Nam kandre avali onna admit hai ta. And the procedure is done. We have to discharge the procedure. We have to do a little bit of pain. We have to do a little bit of pain. We have to do a little bit of pain. We have to do pain. We have to bleeding. Bleeding is the first day. We bleeding. Next day, we have a sporting goal. We have a blood cancer. We have a heavy bleeding. We have a doctor. Normally, we have a lot of people who are sporting. We have a lot of people who are sporting. We have a lot of people who are sporting. We have a lot of people who are uh, we will be able to get the work. We will be able to get the work. 
ത്രീ ടു സിക്സ് ഡേയ്സ് മാക്സിമം ഫോർ ഡേയ്സ് മതി ത്രീ ടു സിക്സ് ഡേയ്സിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ജോലിയിൽ തിരിച്ച് തരാവുന്നതാണ് അതായത് ഹെവി സ്ട്രെയിൻസ് ജോബും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിരുന്നൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ചുമടും അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ത്രീ ഡേയ്സിനുള്ളിൽ ജോലിയിലേക്ക് തിരിച്ച് തരാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ബോഡി എപ്പോഴാണ് ഇതിൽ നിന്ന് റിക്കവറി ചെയ്യുന്നതെന്ന് അതായത് ഒരു വലിയ പ്രോസസ്സ് നമ്മളൊരു പ്രഗ്നൻസി ഉണ്ടായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് അബോഷനായിപ്പോയി അത് നമ്മൾ കളഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു വലിയ പ്രോസസ്സ് നടന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡി എപ്പോഴാണ് റിക്കവറി ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അത് മെയിൻലി നമ്മൾ ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര മന്ത് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വീക്ക് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാരണം നമ്മൾ എത്ര വീക്ക് പ്രഗ്നൻ്റ് ആണോ അത്രയും ഹോർമോൺസ് ആ പ്രഗ്നൻസി ഹോർമോൺ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഹോർമോൺ ഫുൾ പോയി തീരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ബോഡി റിക്കവർ ആകുക നോർമലി ടു ടു സിക്സ് വീക്സ് അത്രയാണ് എടുക്കുക ടു ടു സിക്സ് വീക്സിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ ബോഡി നോർമലിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാറ് നോർമലി നമ്മൾ ഈ ടു ടു സിക്സ് വീക്സിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്കിടെ ഫസ്റ്റ് പീരീഡും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എനിക്കൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് തന്നെ അതായത് മാർച്ചിൽ എനിക്ക് ചെയ്തു ഇത് പ്രൊസീജിയറ് ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ എനിക്ക് അതിനു മുമ്പ് പ്രഗ്നൻസി ആകുന്നതിന് മുമ്പ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന കറക്റ്റ് ഡേറ്റിൽ തന്നെ പിരീഡ്സ് തിരിച്ചു വന്നു അതായത് വൺ മന്തേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എൻ്റെ ആ ഒരു ബോഡിയിലെ ഹോർമോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ പേഴ്സണെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അത് നമ്മുടെ ശരീരവും എല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്നെ പിന്നെ വീണ്ടും പ്രഗ്നൻ്റ് ആവാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഡോക്ടറോട് തന്നെ ചോദിക്കണം കാരണം അവർക്കാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിനേക്കാൾ അവർക്കാണ് നിങ്ങളുടെ ബോഡിയും എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കണം നോർമലി ഡോക്ടേഴ്സ് നമ്മളോട് പറയാറ് ത്രീ ടു സിക്സ് മന്ത്സ് എന്നാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഡോക്ടർ ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തിരിച്ച് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ത്രീ മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ചിലരൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നോട് സിക്സ് മന്ത്സ് ആയിരിക്കും പറയാന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ത്രീ മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഞങ്ങൾ കറക്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സ് തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു മാർച്ചിലല്ലേ എനിക്ക് ചെയ്തത് മാർച്ചിൽ ചെയ്തു ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ മൂന്ന് മാസം ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജൂലൈയിൽ ജൂലൈയിലാണ് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഞാൻ പ്രഗ്നൻ്റ് ആകുന്നത് അപ്പം ത്രീ മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അപ്പോൾ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പീരീഡ്സും കൂടെ നോക്കണം ഒരു രണ്ട് പീരീഡ്സ് എങ്കിലും നമുക്ക് റെഗുലറായി വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ ട്രൈ ട്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ മാസം ഈ മാസം നമ്മൾക്ക് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് മന്ത് നമുക്ക് പീരീഡ്സ് വന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പീരീഡ്സ് ഇറഗുലറായിട്ട് നമ്മൾക്ക് വരുന്ന വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഡേറ്റിലല്ല വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെയും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാസവും കൂടെ ആ പീരീഡ്സ് റെഗുലറാകുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടർ പറയുന്ന ആ ഒരു ടൈമിങ് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും ഒരു പ്രാവശ്യം അബോഷനായി അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അബോഷനാവുമോ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും പല പല കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിട്ട് കാരണം നമ്മൾ കുറേ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാവുമോ ഒരു കുഞ്ഞുവാവേ ഉണ്ടാവുക പ്രഗ്നൻ്റ് ആകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു അത് അബോഷനായി കഴിയുമ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഭയങ്കര ഡൗൺ ആവും ഡിപ്രഷൻ ആവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളോട് ഇത്ര നാൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ പിന്നെ ഡിപ്രഷൻ ആവും അപ്പം നിങ്ങളൊരു കാര്യം എന്താ എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം ഡിപ്രഷൻ അടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നല്ലതിനായിരിക്കും ദൈവം നമുക്കങ്ങനെ നമ്മൾ സംഭവിച്ചത് അപ്പം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഡിപ്രഷൻ അടിക്കാതിരിക്കുക കാരണം നമ്മൾക്ക് പ്രഗ്നൻസിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹസ്ബൻഡിനാണെങ്കിൽ വൈഫിനാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരുപാട് ടെൻഷനുള്ള ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് മൈൻഡിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രഗ്നൻ്റ് ആവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കൺസീവ് ചെയ്യൽ ഒരുപാട് ഡിലേ ആവും അപ്പം നമ്മൾ
പിന്നെ പെയിൻ പെയിൻ ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാവുന്ന പെയിനേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്പം അതെല്ലാം നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത പെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കാണിക്കുക പിന്നെ അടുത്തത് ഫീവർ ഫീവർ നമുക്ക് പനി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മോസ്റ്റ്ലി ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ ഒരു ചാൻസാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഡോക്ടറെ കാണിക്കുക ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷനാണ് അഷർമാൻസ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയും അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യൂട്രൈൻ ക്യാവിറ്റിയിൽ ഒരു സ്കാർ ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ സ്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തടിപ്പ് പോലെ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷനാണ് പിന്നെ യൂട്രൈൻ ടെൻഡർനെസ് അതായത് അബ്ഡോമിനൽ ടെൻഡർനെസ് നമുക്ക് വയറിൽ എന്തെങ്കിലും തടിപ്പ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കനം ഉള്ള പോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇതിന് ഇതിൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കാണിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ വാച്ച് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത് നമ്മുടെ വജേനൽ ഡിസ്ചാർജസിന് എന്തെങ്കിലും ഫൗൾ സ്മെല്ലിങ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോർമലി വരുന്ന ആ ബ്ലഡിന് അങ്ങനെ ചീത്ത സ്മെല്ലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്ലഡിന് വരുന്ന ബ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബ്ലഡൊന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അപ്പം ആ വരുന്ന ഡിസ്ചാർജിന് ചീത്ത സ്മെല്ല് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം കാരണം അവിടെ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഡോക്ടറിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഡി ആൻ സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇതൊരു വലിയ പ്രൊസീജിയറൊന്നുമല്ല കഴിഞ്ഞാലും സേഫാണ് നമുക്ക് നോർമൽ പ്രഗ്നൻസിക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല നോർമൽ ഡെലിവറിക്കും ഒരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല നോർമൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോർമൽ പ്രഗ്നൻസിയും പിന്നെ നോർമൽ ഡെലിവറിയുമായ ആളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും പ്രയോജനപ്പെട്ടതായിരുന്നു നമുക്ക് വേറൊരു വിഷയമായിട്ട് വീണ്ടും കാ